欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博现身巴黎阵仗大，七一位助理贴身伺候，有人拎包，有人拍摄。一十月二日，巴黎时装周正在如火如荼的举行，内娱的明星们或受到品牌邀约，或自行前往。都想沾一沾巴黎时装周的仙气，希望能让自己的事业更上一层楼。王一博作为内娱的顶流男星，自然不会缺席这场盛会。一十月二日，有网友偶遇王一博现身巴黎街头，走起路来虎虎生风，看起来很有精气神。被偶遇的王一博穿着黑色的上衣外套，搭配了一条做旧的牛仔裤，看起来非常时尚。或许是不想过早的暴露自己在时装周上的造型，当天的王一博戴了一顶黑白网格帽，依旧炫酷十足。不过，从帽子边缘露出的头发不难看出，王一博换了新发色，粉丝们也为此激动不已。据悉，这一发色出现在王一博身上还是在多年前，这次他在染经典发色，成功引起了粉丝们的回忆杀。看看之前的金色发型。再和现在对比一下，王一博的变化貌似并不大，只是比之前成熟了一丢丢。王一博这次的巴黎时装周之行，主要是受香奈儿的邀请，所以他浑身上下也都是香奈儿，看起来十分时尚。网友之所以在街上偶遇到王一博，也是因为他要去香奈儿的品牌店挑选衣服。在巴黎出行的王一博看起来阵仗好大，随便数一数。他身边的助理人员竟然多达七位，这其中有两位是专门背包的助理，有两位是随行的摄影师，还有一位是领路的工作人员，还有两位随行的女助理。两位随行的摄影师为了拍到更好的图片，全部跑步前行，一直在王一博的前方服务，生怕错过王一博的帅气时刻。还有两位女助理跟在王一博的身后。仿佛保镖一般，随时待命，时刻听从王一博的安排。尽管知道明星们赚钱多，身边的助理也多，但在国外还有七八位助理伺候，这待遇可不是一般明星们有的。且不说这些工作人员的基本工资到底有多少，单独算一算去巴黎的机票、酒店、吃饭等，都是一笔不小的开销。不过，像王一博这种咖位的明星，一般情况下是不需要自己付工作人员费用的。除了他本人的助理，其他的工作人员应该都是品牌方给配备的，足见香奈儿对王一博的重视。王一博进入香奈儿店内之后，受到了当地工作人员的热情接待。他也试穿了许多香奈儿的服饰和饰品，渐渐价值不菲。不过，这些衣服和饰品都是品牌方提供的。并不需要王一博支付一分钱，预估会让不少明星羡慕嫉妒。看看王一博出行的阵仗，就可以知道为何明星们都会抢破了头要爆红。因为只有红了，有了大流量，有了粉丝们的支持，才会受到奢侈品品牌的关注，才会有如王一博一般的待遇。不过，就算再红，也要遵纪守法，好好做人，守好义德，才能在圈子里长久的走下。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。